வணக்கம் இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் காலை மதியம் இரவுன்னு மூணு வேலையும் நாம் கடையில் சாப்பிட்றது தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம சாப்பிட்ற டேஸ்ட் வந்து நமக்கு சாப்பிட்டோன்னு தெரிஞ்சிடும் ஆனால் இதில் என்ன சத்து இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நாம் எப்போயுமே யோசிக்கிறது கிடையாது ஒரு நாள் நைட்டு நல்லா சாப்பிட்டு மாடியில் மல்லாக்கப்படுத்து யோசிச்சுட்டு இருந்ததோட விளைவு தான் இந்த வீடியோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற உணவை பற்றி சில ஹிண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்களான்னு பார்ப்போம் ஹிண்ட் நம்பர் ஒன் அடித்தட்டு மக்கள்லேருந்து மேல்தட்டு மக்கள் வரைக்கும் எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிட்ற ஒரு உணவு ஹிண்ட் நம்பர் டூ காதுகுத்து கல்யாணம் ஊர் திருவிழா அப்படின்னு ஒன்றையும் விட்டு வைக்காத ஒரு உணவு ஹிண்ட் நம்பர் த்ரீ நாம் இதை வாரத்தில் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு வாட்டியாவது சாப்பிட்ருப்போம் ஹிண்ட் நம்பர் ஃபோர் இது பேச்சுலர்ஸ்க்கு கடவுள் கொடுத்த வாரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்றைக்கி நாங்கள் உங்களுக்காக அலசி ஆராய்ஞ்ச உணவுப் பொருள் சென்னையில் ஐம்பது அறுபது வருஷம் பாரம்பரியமான ஒரு கடையில் வாங்கின ஒரு ஃபேமஸ் மட்டன் பிரியாணி தாங்க முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த பிரியாணியில் என்னென்ன சத்து இருக்குது அப்படின்னு நான் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பிரியாணியை நாம் இப்போ டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் டேஸ்ட் பண்ணி என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த பிரியாணி வந்து முந்நூறு கிராம் இருக்கும் இந்த பிரியாணி சீரக சம்பா அரிசியில் செஞ்சுருக்காங்க பார்க்க ப்ரௌன் கலராக இருக்குது இந்த பிரியாணியில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன் மிளகாய் பச்சை மிளகாய் இருக்குது கொத்தமல்லி அதுவும் இருக்குது கிராம்பு இருக்குது இஞ்சி பூண்டு இருக்குது ஆப்வியஸ்லி நிறையா மட்டன் பீசஸ் இருக்குது ம் இந்த இந்த பிரியாணியை அப்புறம் அப்படியே டேஸ்ட் பண்ணி சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ம் உப்பு கரெக்டான அளவில் இருக்குது ம் சாப்பிட்டோம்னா லைட்டாக ஒரு காரம் தெரியுது ம் கரெக்டான காரம் தான் அது ம் டேஸ்ட்டும் அருமையாக இருக்குது கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு பிடிக்கும் அடுத்து தான் நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை பார்க்க போகிறோம் இந்த பிரியாணியை நாங்கள் டேஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு இந்த பிரியாணியை நாங்கள் லேபில் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத வர்ற பார்ட்டில் நாம் பார்ப்போம் நாம் பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட்டு நியூட்ரிஷன் நிறைய பேருக்கு நிறையாவும் கொஞ்சம் பேருக்கு கம்மியாக இருக்கிற வேண்டப்பட்ட விரோதி தான் இந்த முந்நூறு கிராம் பிரியாணியில் டுவெண்ட்டி கிராம் ஃபேட் இருக்குது நமக்கு டெய்லி தேவைப்படுற பர்சன்டேஜில் டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் இதில் இருந்தே கிடச்சிருது நம்ம நார்மலாக ஹோட்டல் போனோம் அப்படின்னா வந்து பிரியாணி மட்டும் சாப்பிட்றது கிடையாது அதோடு சேர்த்து ஒரு மட்டன் சுக்காவோ இல்லை சிக்கன் சிக்ஸ்டிக்கோ சேர்த்து சாப்பிடுவோம் இப்போ நம்ம சேர்த்து சாப்பிட்றப்ப இந்த மேக்ஸிமம் லிம் லிமிட்டை தாண்டிடும் பட் இந்த பிரியாணி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பிரியாணிக்கு இந்த ஃபேட் வந்து ஓகேவாக இருக்குது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூட்ரிஷனோட பேரை கேட்டால் கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் வெரி டேஞ்சரஸ் ஃபுல்லோ இந்த முந்நூறு கிராம் பிரியாணியில் நாலு கிராமுக்கும் கீழே தான் வந்து சுகர் கண்டென்ட் இருக்குது இதை நமக்கு டெய்லி தேவைப்படுற அளவில் செவன் கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் பர்சன்டேஜுக்கு கீழே தான் இருக்குது ஸோ இந்த பிரியாணியில் நம்ம சுகர் கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நமக்கு ஹாப்பி தான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூட்ரிஷனோட பேரை கேட்டாலே டயட் பண்ணுறவங்கலாம் தெரிச்சு ஓடுவாங்க இந்த முந்நூறு கிராம் பிரியாணியில் எவ்வளோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க அறுபத்தெட்டு கிராம் இருக்குது இதில் நமக்கு டெய்லி தேவைப்படுற பர்சன்டேஜ் வந்து இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் வந்து இதில் இருந்தே கிடச்சிருது இந்த பிரியாணி வந்து ஒரு வேலைக்கு நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூட்ரிஷன் ஜிம்முக்கு போகிறவங்க இதை பற்றி பேசாமல் இருக்க மாட்டாங்க பாடி பில்டர்ஸோட ஃபஸ்ட்டு க்ரஷ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த முந்நூறு கிராம் பிரியாணியில் முப்பத்தி மூணு கிராம் ப்ரோட்டீன் இருக்குது இது நமக்கு டெய்லி தேவைப்படுற அளவில் அறுபத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இருக்குது மசில் பில்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த பிரியாணியை எடுத்துக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா இந்த பிரியாணி வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூட்ரிஷன் உடம்ப குறைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கரைக்கணும்னு நினைக்கிற ஃபஸ்ட்டு விஷயம் இந்த முந்நூறு கிராம் பிரியாணியில் எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஐநூற்றி ஐம்பது கலோரி இருக்குது இது நமக்கு டெய்லி தேவைப்படுற அளவில் இருபத்தி ஒம்பது பர்சன்டேஜ் கிடச்சிருது இது வந்து நம்ம நார்மலாக வீட்டில் சாப்பிட்ற சாப்பாடோட கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம பாடியில் கட்டாயமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு சத்து சாதாரணமான அயன்மான மாத்திர ஒரு சத்து இந்த முந்நூறு கிராம் பிரியாணியில் பதினாலு மில்லிகிராம் அயன் இருக்குது இது வந்து நமக்கு டெய்லி தேவைப்படுற அளவில் முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் இருக்குது இது வ
ஃப்ரெண்டாக்கிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான நியூட்ரிஷன் இது இந்த முந்நூறு கிராம் பிரியாணியில் இரநூத்தி பதினாலு மில்லிகிராம் தாங்க பொட்டாசியம் இருக்குது இது வந்து நமக்கு டெய்லி தேவைப்படுற மினிமம் லெவலில் ஜஸ்ட் ஆறு பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது ஆப்வியஸ்லி இது ரொம்ப கம்மி நாம் பொட்டாசியம் ரிச் ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்லது நீங்கள் நல்லவரா கெட்டவரா தெரிலப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த நியூட்ரிஷன் கம்மியாச்சு அப்படின்னா போன் வீக்னஸ் ஆகும் இந்த நியூட்ரிஷன் அதிகமாச்சு அப்படின்னா கிட்னியில் ஸ்டோன் வரும் இந்த முந்நூறு கிராம் பிரியாணியில் வெறும் நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது மில்லிகிராம் நாங்கள் கால்சியம் இருக்குது இது வந்து நமக்கு டெய்லி தேவைப்படுற மினிமம் அளவில் வந்து ஒரு பதினாலு பர்சன்டேஜ் தாங்க இருக்குது இது வந்து ஆப்வியஸ்லி இதுவும் ரொம்ப கம்மி தான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூட்ரிஷனும் பிபியும் கூட்டு கலவானிங்க அதனால் நம்ம ஹெல்த்துக்கு இது நம்பர் ஒன் எனிமிக்கு இந்த முந்நூறு கிராம் பிரியாணியில் ஐநூற்றி எழுபத்தோரு மில்லிகிராம் சோடியம் இருக்குங்க இது வந்து நம்ம பாடிக்கு தேவைப்படுற மேக்சிமம் அமௌண்ட்டில் இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து இதில் இருந்து கிடைக்குது இது வந்து அதிகமாக கம்மியாக அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி இது வந்து அதிகங்க ஒருவேளை உணவில் இவ்வளோ சோடியம் சேர்க்கறது அவ்வளோவா நல்லதில்லை எங்களால் முடிஞ்ச வர இந்த பிரியாணியை பிரித்து மேய்ச்சிட்டோங்க இப்போ என்ன தான் சொல்ல வர அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பிரியாணியை வாரத்துக்கு ஒரு நாள் சாப்பிட்றதுனால எந்த வித பெரிய பிரச்சனையும் இல்லைங்க இந்த வீடியோவில் பிரியாணியை நாம் பிரித்து மேய்ஞ்சோம் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் அடுத்த வீடியோவில் வேற ஒரு ஃபுட் ஐட்டத்தை நாங்கள் இதே மாதிரி பிரிச்சு மேய்ப்போம் அதே மறக்காமல் பார்த்துங்க ஸ்டேட்யூன்